সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কাছে দূরে পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আপনারা দেখছেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন হিলটেক মাহে রমজানের স্বাস্থ্য ভাবনা হিলটেক রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স পুরো মাহে রমজান মাস জুড়ে অ্যাপার্টমেন্ট বুকিং এ দিচ্ছে আকর্ষণীয় উপহার অনুষ্ঠান গ্রন্থনা এবং উপস্থাপনায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি হাসান আবাবিল এবং প্রত্যেক দিনের মতো আমাদের বরেন্দ্র টিভির স্টুডিওতে একজন অতিথি উপস্থিত হয়েছেন আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডাক্তার মোহাম্মদ তানভীর সুলতান ইউনুস মেডিকেল অফিসার রাজশাহী ডায়াবেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন জেনারেল হাসপাতাল ডাক্তার তানভীর আপনাকে আমাদের বরেন্দ্র টিভির স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে রমজান মাস আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস আসলে আমরা একটি বিষয় জানি যে ডায়াবেটিস কিন্তু এখন একটা মহামারীর আকার ধারণ করছে সারা পৃথিবীব্যাপী তো আমরা এই ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যেহেতু আপনি ডায়াবেটিস নিয়েই কাজ করছেন আসলে থ্রি ডি একটি ফর্মুলা ব্যাখ্যা হয়ে থাকে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যে ডিসিপ্লিন ডায়েট অ্যান্ড ড্রাগস আমরা আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি থ্রি ডিটা যদি আপনি আসলে একটু ব্যাখ্যা করতেন ধন্যবাদ আসলে আমরা যখন ডায়াবেটিস রোগী আমাদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন কিংবা জিজ্ঞেস করেন তখন আমরা কিন্তু প্রথমে রোগীকে কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসছে সে যখন জানতে চাচ্ছেন উনি যে ওনার আসলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কারণ ডায়াবেটিসটা আসলে এমন একটা সমস্যা যেটিকে আপনি আসলে নির্মূল করতে পারবেন না আপনার পক্ষে এটা সম্ভব না যে আপনি রাতারাতি ডায়াবেটিস ভালো করে দেবেন বা তিন মাসের মধ্যে হয়তো ডায়াবেটিস একদম ভালো হয়ে গেল এরকম কিন্তু আসলে সম্ভব না কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে রেখে তার যে স্বাভাবিক কার্যক্রম বা তার যে স্বাভাবিক জীবনযাপন সেটি আপনি কিভাবে করছেন সেটি হচ্ছে মূলত দেখার বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমি থ্রি ডির যে কথাটি আসছে যে ডায়েট ডিসিপ্লিন ড্রাগস তো সেক্ষেত্রে প্রথমে আসি আমি ডিসিপ্লিনের কথাটা প্রথমে আমি বলবো যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনটা কিন্তু বা নিয়মানুবর্তিতাবদ্ধ জীবন যদি আপনি জীবনযাপন করতে পারেন এটি কিন্তু আপনার শুধুমাত্র যে একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে তা না এটি কিন্তু আপনার সবার জন্য সবার জন্য সব জায়গাতে যে নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট আপনি আমি আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্ট সেরকম তো নিয়মানুবর্তিতার ভিতর যেটা বোঝায় যে পরিমিত খাবার খাওয়া পরিমিত পরিমাণে আপনার ব্যায়ামটা রাখা ব্যায়াম বলতে আমি বলবো না যে আপনাকে জিমে যেতে হবে যে আপনাকে আলাদা একটা এক্সারসাইজ করতে হবে হ্যাঁ কেউ যদি সেটা প্রিফার করেন দ্যাটস ওকে কিন্তু কেউ যদি বলেন যে না আমি জিমে যাব না সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু নর্মাল যে আমরা হাঁটাহাঁটি বলি জগিং বলি সকালে উঠে আপনি একটু হেঁটে আসলেন কিংবা হতো বা আপনি জগ সাঁতার করছে শিখছেন সাঁতার করছেন আমাদের বিভিন্ন যে ইয়োগা আছে ভারত উত্তোলন আছে এগুলোও কিন্তু ইভেন আপনি ডান্সিংটাও কিন্তু একটা হচ্ছে এক্সারসাইজের ভিতর কিন্তু পড়ে হ্যাঁ এবং আমরা যারা মুসলিম ধর্মের আমাদের হচ্ছে নামাজ সর্বোত্তম ব্যায়াম তো সেক্ষেত্রে আপনার এইটা হতে পারে প্লাস সব কিছু যে আপনাকে স্মোকিং যারা করেন সেগুলো বাদ দিতে হবে যারা অ্যালকোহলে অ্যাডিক্টেড সেগুলো বাদ দিতে হবে অতিরিক্ত ঘুমটা অতিরিক্ত ঘুম তা সেটা আসলে মানুষের পার্সন ওয়াইজ পার্সন ওয়াইজ ভেদ করে তো সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা বা আট ঘন্টা ঘুম তো অনেকের এটা প্রত্যেকের সুস্থ মানুষের দরকার সেটা বাদ দিয়ে অনেকে যারা যে কথায় শুয়ে বসে জীবনযাপন করেন বা লাইফটা একদম হচ্ছে মানে খুব স্মুথলি লিড করতে চান তাদেরকেও আমি বলবো যে বা ফাস্ট ফুডের যারা অ্যাডিক্টেড আর সেকেন্ড যেটা ডায়েটের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে খাদ্যাভাসের বিষয়ে আপনি আরেকটু কথা বলতে চাচ্ছেন আপনার সাথে যে ডিসিপ্লিনতে শুধুমাত্র ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি তো নয় আসলে স্বাভাবিক জীবনে আমাদের ব্যক্তি জীবনে কর্মজীবনে নিয়মের একটা বিষয় চলে আসছে তো স্রষ্টা সবকিছুতেই যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা রেখেছেন আমার মনে হয় যে ওই অনুযায়ী যদি আমরা জীবনযাপন করতে পারি নিয়মের ভিতর থেকে নিয়মানুবর্তিতার ভিতর যদি আমরা জীবনকে নিয়ে আসতে পারি আমার মনে হয় যে এটা শুধুমাত্র যে ডায়াবেটিক রোগীর জন্য বলে না এটা একজন নন ডিএম বা একজন সাধারণ মানুষ যিনি সুস্থ আছেন তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ধন্যবাদ খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন যে ডিসিপ্লিন যে বিষয়টি ডিসিপ্লিনটা তো আসলে প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজন এবং আমাদের এখন পবিত্র মাহে রমজান মাস চলছে এই রমজান মাসটাও কিন্তু একটা ডিসিপ্লিনের শিক্ষা আমাদের জন্য নিয়ে আসে তো এই রমজান মাস থেকে ডায়াবেটিসের রোগী এবং আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা কি ধরনের ডিসিপ্লিনের শিক্ষা নিতে পারি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের বলবো যে সিয়াম সাধনার যে মাস এই মাস আমাদের যেমন ত্যাগ অতিথিক্ষার শিক্ষা দেয় তেমনি আমাদের মুসলিম যে ভাতৃত্ববোধ সেটিকেও কিন্তু অনেক সুদৃঢ় করে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটি হতে পারে যে যারা নামাজ পড়েন অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে হয়তো অন্য সময় নামাজ ছুটে যায় কিংবা কিন্তু রোজার মাসে কিন্তু তারাও চেষ্টা করেন আপনি দেখবেন যে রোজার মাসে কিন্তু মসজিদগুলো একদম সম্পূর্ণ ভরা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে নামাজ তো সর্বোত্তম ব্যায়াম যারা রোজা রাখতে চান তারা এবং বিশ টাকা তারাবি যারা পড়েন উঠে বসে পড়ছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আলাদা করে কোনো ব্যায়াম বা আলাদা করে কোনো এক্সারসাইজ রাখি না আমি তাদেরকে বলি যে এটাই আপনার জন্য মোর দেন ইনাফ কাজেই এর বেশি আর কিছু লাগবে না আর এক্ষেত্রেও আপনার ওই যে অনেকে বলে যে রমজান মাসটাকে তারা বলে যে ওজন কমানোর জন্য সাহারি খাবো না হ্যাঁ ওজ আবার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আসলে ডিসিপ্লিনের কথা বলতে গেলে ডায়েটটা আপনা আপনি চলে আসে অনেকটা ওই যে কান টানলে মাথা আসে এরকম টাইপের কিছুটা তো সেক্ষেত্রে অনেকে ইফতারিতে আমাদের আসলে ভুরিভোজ করার অভ্যাস আছে ইফতারিতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করে এমন একটা অবস্থা যে হয়তো আপনি রাতে আর ডিনার করতে চাচ্ছেন না আবার সাহারিতে যেও অনেকে খেতে চায় না যে না ওজন কমাবে তাই তো সেক্ষেত্রে এই অভ্যাসগুলো অন্তত বাদ দিতে হবে যেটা নিয়ম সে নিয়মের ভিতরে আপনাকে থাকতে হবে আপনাকে ইফতারিও খেতে হবে আপনাকে ডিনার করতে হবে আপনাকে সাহারিও খেতে হবে হ্যাঁ ইফতারিতে তো আমরা একেবারে অনেক ভারী খাবার এবং জাঙ্ক ফুড খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি যেমন পেঁয়াজু বেগনি এগুলো না খেলে তো আমাদের ইফতার হতেই চায় না তো এই খাবারগুলো কি পরিমাণ খাওয়া উচিত বা এগুলো অ্যাভয়েড করা যায় কিনা এর পরিবর্তে আমরা কি খেতে পারি আমি আসলে আমার পেশেন্টরা যখন অনেকে ডায়েট কন্ট্রোল করার কথা আমাকে বলে আমি সবাইকে একটা কথা বলি যে ডায়েট কন্ট্রোল করার চেয়ে ডায়েট মেনটেন করাটা বেশি জরুরি তো আপনি খেতে চান আসলে আপনি দেখবেন যে যে জিনিসটা বা যে খাবারটা আপনি না বলবেন দেখবেন মানুষের কেন জানি না আমি ওই খাবারটার প্রতি একটু আকর্ষণটা বেশি থাকে আর তো সেক্ষেত্রে হয়তো আমি যদি আপনাকে একেবারেই বলি যে না আপনি পেঁয়াজু খাবেন না বেগুনি খাবেন না দেখবেন যে ওই পেঁয়াজি বেগুনির ভিতর কিন্তু সে মানে বলবো যে না একটু খেয়ে দেখি তো আমি বলি যে আপনি ডায়েট কন্ট্রোল না করে ডায়েটটা মেনটেন করেন আপনি খেতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি খান তবে হ্যাঁ ওই যে মিষ্টি জাতীয় যে খাবারটা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য যে পায়েস কিংবা শরবত বানায় খাওয়া চিনি দিয়ে গুড়ের শরবত জিলাপি হ্যাঁ জিলাপি এই যে এই জাতীয় খাবারগুলো আমি বলি যে পারত পক্ষে অ্যাভয়েড করা কিন্তু যদি একান্তই না পারেন তাহলে অল্প মানে যতটুকু মানে পারা যায় কিন্তু আসলে আমি পার্সোনালি এটা বলবো যে এটা না খাওয়াটাই বেটার আপনি পেঁয়াজি বেগিনি এটা খেতে পারেন বা আপনি কার্বোহাইড্রেট রাখতে পারেন প্রোটিন রাখতে পারেন আপনার খাবারের তালিকায় আপনি ডেজার্টে এখন তো আসলে বাজারে অনেক আপনার কৃত্রিম তৈরি হচ্ছে যেগুলো সুগারের টেস্টটা কিছুটা হলো ফ্লেভারটা নিয়ে আসে সেটি ইউজ করে বাসায় তৈরি খাবার খেতে পারেন সুতরাং আমার মনে হয় যে এইভাবে ডায়েট চার্টটা যদি মেনটেন করা হয় এটা ভালো হয় আর সাহারির ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যে দুপুরে আপনারা যেটা খেয়ে থাকেন দুপুরে আপনি যেরকম খেয়ে থাকেন সেরকম ভাতটা রাখতে হবে সাহারিতে অনেকে ভাত খেতে চান না সাহারিতে কিন্তু আমি বলবো যে আপনি কার্বোহাইড্রেটটা রাখেন মাছ মাংস থাকুক পারলে খাবার শেষে একটু ফলমূল বা টক দই যেটা আপনি প্রিফার করেন সেটা আপনি খেতে পারেন আর ডিনারের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলে বলি যে একটু হালকা কিছু খাবার বা হয়তো ওই টাইমটা মানে কিছুটা আপনার খুব বেশি ভারীও না আবার একদম খুব হালকাও না সেটা হতে পারে আপনি যদি রুটি পছন্দ করেন রুটি খেতে পারেন কিংবা যদি আপনি ভাত পছন্দ করেন সেভাবেও খেতে পারেন একবারে ইফতারিতে অনেক ভারী খাবার না খেয়ে সেই খাবারটা তো ভেঙে ভেঙে কিছুক্ষণ পরপর খাওয়া যেতে পারে আমি আমার রুগীদেরকে যে কথাটা বলে থাকি যে আপনারা ইফতারি সময় যে ড্রাগটা নেন যে ইনসুলিন কেউ ব্যবহার করে কেউ হয়তো বা অ্যান্টি ওরাল ড্রাগ ব্যবহার করে সেগুলো অ্যান্টি ডায়াবেটিক ওরাল ড্রাগ ব্যবহার করে তো সেটা আপনি নিয়ে তারপরে ইফতারিটা অর্ধেক করে নামাজ পড়ে এসে বাকি অর্ধেক ইফতারিটুকু করেন আমি এটা পরামর্শ দিয়ে থাকি অনেকে এটা করে থাকে বা এটা বলছে ধন্যবাদ ডাক্তার তানভীর সুলতান ইউনুস আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলাম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আয়োজন হিলটেক মাহে রমজান স্বাস্থ্য ভাবনা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি শীঘ্রই ফিরে আসছি হিলটেক রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স নিয়ে এলো সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত আবাসন প্রকল্প হিলটেক এলাহি টাওয়ার পবিত্র রমজান মাসে বুকিং করলেই থাকছে আকর্ষণীয় উপহার সুতরাং আসুন আমাদের প্রজেক্ট ভিজিট করুন হিলটেক এলাহি টাওয়ার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আবাসন প্রকল্প পূরণ করবে আপনার স্বপ্ন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রাণ কেন্দ্র শাহিব বাজার আলুপট্টির পাশে সাগরপাড়া রোড বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালিদ মাসুদ পাইলটের বাড়ির সামনে ঘোড়ামারা রাজশাহীতে হিলটেক রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স ইউ
our initiative সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন হিলটেক মাহে রমজানের স্বাস্থ্য ভাবনা অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য হিলটেক রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড বিল্ডার্স পুরো মাহে রমজান মাস জুড়ে অ্যাপার্টমেন্ট বুকিং দিচ্ছে আকর্ষণ উপহার আমি হাসান আবাবিল আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম ডাক্তার মোহাম্মদ তানভীর সুলতান ইউনুস মেডিকেল অফিসার রাজশাহী ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন জেনারেল হাসপাতাল ডাক্তার তানভীর আপনারা তো অনেক ধরনের পেশেন্ট হ্যান্ডেল করে থাকেন অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করে থাকে তো এবং অনেক পেশেন্ট পাওয়া যায় যাদের শারীরিক অনেক বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায় এবং ক্ষতি হওয়ার পর পরে আপনাদের কাছে স্মরণাপন্ন হন তা আসলে ডায়াবেটিস আমাদের কি কি ধরনের শরীরের কোন কোন অঙ্গের ক্ষতিগুলো বিশেষভাবে সাধন করে থাকে ডায়াবেটিস এমন একটি মারাত্মক সমস্যা যেটি থেকে আপনার বডির যে আমাদের ভাইটাল অর্গানগুলো আছে এগুলো সবগুলোই কিন্তু অ্যাফেক্ট হতে পারে সেটা আপনার হার্ট হতে পারে কিডনি হতে পারে চোখ হতে পারে নার্ভ হতে পারে আমি যদি আপনাকে একটা ডাটা দিই তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আমাদের যে লোয়ার লিম অ্যাম্পুটেশন অর্থাৎ অনেকের পা কেটে ফেলতে হয় এটাও কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি রিস্ক থাকে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি বেশি রিস্ক থাকে দেন হার্ট অ্যাটাকের একটা ঝুঁকি থাকে দুই থেকে তিন পারসেন্ট বেশি নন ডিএমের তুলনায় আবার হচ্ছে আপনার কিডনি ফেলিয়ারের একটা সমস্যা থাকে এটা সিক্স টাইম মোর দেন নন ডিএম পেশেন্ট আবার হচ্ছে আপনার তার স্ট্রোকের একটা পসিবিলিটি থাকে তো সব কিছু মিলিয়ে আপনার যে আমাদের যে বডি যে ভাইটাল অর্গানগুলো আছে সেগুলো সবগুলোই কিন্তু অনেক বেশি আমি বলবো অনেক বেশি বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন থাকে এই ডায়াবেটিস থেকে সুতরাং আমি আমার রোগীদেরকে যে পরামর্শটা দিই বা যারা শুনছেন দর্শক শ্রোতা তাদেরকেও বলবো যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত যারা আছেন তারা নিয়মিতভাবে তাদের কিডনি পরীক্ষা করাবেন তাদের চোখ পরীক্ষা করাবেন এবং তাদের যে হচ্ছে পায়ে কোনো ক্ষত হলে কিংবা পা শরীরের কোন অংশে কোনো ইনফেকশন কিংবা ক্ষত সৃষ্টি হলে সেটার যথোপযুক্ত সময় এবং খুব দ্রুততার সাথে কিন্তু কোনো প্রকার অবহেলা আসলে তানভীর আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের সোশ্যাল যে এরিয়া আমাদের আশেপাশে যেটা দেখে থাকে যে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক ব্যক্তিরা থাকেন এবং আমাদের এই ডায়াবেটিসের যারা রোগী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি কোমরবিটির পেশেন্ট অনেক থাকে এই কোমরবিটির পেশেন্ট এদের জন্য কি ধরনের সাবধানতা মেনটেন করা উচিত জি কোমরবিটিটি যাদের আছে বিশেষ করে আমি বলবো যে যারা কার্ডিও কার্ডিয়াক কজ কজ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশারটা অবশ্যই একটা টার্গেটের মধ্যে রাখতে হবে যেটা আমরা বলে থাকি যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার একশো চল্লিশের নিচে এবং ডায়াস্টোলিকটা আশি কিংবা নব্বইয়ের নিচে রাখা তারপরে আপনার লিপিড প্রোফাইলটা লিপিড প্রোফাইল এল ডি এল এইচ ডি এল ট্রাইগ্লিসারাইড এগুলো যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ভিতরে যেমন ট্রাইগ্লিসারাইডটা আমরা বলি যে লেস দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এল ডি এলটা ওয়ান হান্ড্রেড লেস দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড হ্যাঁ এইচ ডি এলটা ইনকেস অফ মেল এক একটা ইনকেস অফ ফিমেল এক প্রকার সেটা সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে হচ্ছে মেনটেন করতে হবে তো আর কিডনি পেশেন্ট থাকতে পারে বা আদার্স যে কোমরবিড আপনি দেখবেন যে বয়স্ক মানুষের চোখের সমস্যা অনেকে কিন্তু এটা ভাবে যে আমার তো এখন বয়স হয়ে গেছে চোখ চোখের সমস্যা হতেই পারে কিন্তু এইটা হচ্ছে খুবই আসলে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেন যে সমস্যাটা আমি বলবো যে আমরা আসলে সহজে কেন জানি ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না আমরা মনে করি যে আচ্ছা এটুক হয়েছে ঠিক আছে ভালো হয়ে যাবে দেন কিন্তু যখন আমাদের কাছে রোগী আসে তখন আর আসলে কিছু করবার থাকে না সো আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রেটা আমাদের আমি আমার রোগীদেরকেও বলে থাকি এবং আমি যারা শুনছেন আজকের এই অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তাদেরকেও বলবো যে যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আপনাদের যে কোনো ভাইটাল অর্গান যখন আপনার প্রস্রাবে নিয়মিত জ্বালা পোড়া হচ্ছে আপনার ঠিক মতো প্রস্রাব হচ্ছে না কিংবা আপনার শারীরিকভাবে কোনো আপনি সমস্যা ফিল করছেন আপনি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এবং এগুলো চেক আপ করতে হবে যেমন আমাদের ডায়াবেটিক হসপিটাল আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আপনার আমরা আমাদের আলাদা ফুড কেয়ার ইউনিট আছে যেখানে কারণ ডায়াবেটিস রোগীর আলাদা পায়ের যত্ন একটা বিষয় থাকে আমি অনেক পেশেন্ট যেহেতু আমি ইনডোরে আছি সুতরাং আমি দেখেছি যে খুব মর্মান্তিক আসলে আমাদের যেহেতু আমরা পেশায় ডাক্তার কিন্তু আমরা তো একজন মানুষ কিন্তু মানুষ হয়ে আসলে খুব খারাপ লাগে যখন একজন রোগীর অঙ্গহানি হয় যখন রোগীটা বলে যে আমার হয়তো পাটা না কাটলেই না আমার হয়তো হাতের আঙ্গুলটা না কাটলেই না তো এই জন্যই আমি বলবো যে সময় থাকতে আসলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কিংবা সাবধানতা অবলম্বন করাটা জরুরি ধন্যবাদ ডক্টর তানভীর আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে ডিসিপ্লিন ডায়েট এবং ড্রাগস নিয়ে আসলে ডায়েট চার্টটা কেমন হওয়া উচিত ডায়াবেটিসের রোগীদের রোজার মধ্যে এবং রোজার বাইরেও কি ধরনের খাবার কি লিমিটে খাওয়া উচিত আচ্ছা আপনার এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনাদের
মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো বাদ দিতে হবে একেবারেই বাদ দিলে খুবই ভালো একান্তই যদি কারো থাকে এখন তো বাজারে অনেক কৃত্রিম আমি যেটা প্রথমে বলছিলাম যে যেগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাসপার্টেম আছে তারপরে বিভিন্ন আছে আপনার যেগুলো আপনার ই করে থাকে যে সুগারের ফ্লেভারটা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেটা তাও সেটাও আমি বলবো যে খুব কম পরিমাণে খাওয়া উচিত তবে পারতপক্ষে মিষ্টিটা মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়াটা সবচেয়ে উপকার এবং সবজি আপনার সবজি খেতে হবে ফাইবার জাতীয় খাবারগুলো খেতে হবে কার্বোহাইড্রেট কিংবা প্রোটিন আপনি যতটুকু দরকার ওই যে আমি বললাম যেটা যে আপনার ওয়েট হাইট অনুযায়ী বা বিএমআই দেখে যেটা আমরা মেনটেন করে করার পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা দেখতে হবে এবং আরও একটি কথা যে আপনাকে ফাস্ট ফুড এখন যেটা আসলে আমরা সবাই ইভেন আমার মনে হয় যে আমি আপনিও হয়তো কিছুটা হলো যদিও আমরা রোগীদেরকে বলে থাকি কিন্তু আমরা আবার নিজে খাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে কতটুকু মেনটেন করতে পারি বাট ফাস্ট ফুডটা আমার মনে হয় অ্যাভয়েড করাটা বেটার আর সবজি আমি তো বললাম যে সবজিটা রাখতে হবে এবং খাবার তালিকায় প্রোটিনের চাহিদাটা পূরণ করতে হবে ক্যালোরির ঘাটতি যেন না হয় এই জিনিসগুলো আপনাকে আর রোজার দিনে যে কথাটা আমি বারবারই বলছি যে রোজার দিন রোজার দিনেও শুধু না একজন ডায়াবেটিস রোগীর আপনার খাবারের আমরা কিন্তু তিন বেলা স্বাভাবিক মানুষের খাওয়ার কথা বলি কিন্তু একজন ডায়াবেটিকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তিন বেলা যেহেতু তাকে তো আমরা বেশি পরিমাণে খেতে বলতে পারি না তো সেক্ষেত্রে আপনার স্ন্যাক্স টাইপের যে একটা খাবার থাকে যে হয়তো সকাল বারো দুপুর বারোটার দিকে একটু ফল বা কিছু খেলো বিকালের দিকে হয়তো একটা কিছু একটা স্ন্যাক্স টাইপের খেলো এই জাতীয় মানে এক্সট্রা যে মিলগুলো আমরা রাখি সেগুলোর পরামর্শ দিয়ে থাকি আর ফলগুলো আমি বলবো যে আমাকে অনেকেই বলে যে এই ফল খাওয়া যাবে কিনা ওই ফল খাওয়া যাবে কিনা আমি জাস্ট এতটুকুই বলবো যে মিষ্টি জাতীয় ফল বাদ দিয়ে আপনি যে সব খাবার খেতে পারবেন হ্যাঁ আসলে ডায়াবেটিসের পেশেন্টদের এই যে খাদ্য তালিকার মধ্যে কিন্তু অনেক আমি খাবারের প্রয়োজন পড়ছে না আপনার সাথে কথা বলে যেটি বুঝলাম যে সচরাচর যে খাবারগুলো আমাদের আশেপাশে থাকে এবং কম মূল্যেও কিন্তু এগুলো পাওয়া যায় হ্যাঁ তো আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম ডিসিপ্লিন ডায়েট এবং ড্রাগস ড্রাগসের বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন তো ডায়াবেটিসের চিকিৎসা অনেক আধুনিক হয়ে গেছে এবং অনেক অত্যাধুনিক ড্রাগস আছে ইনসুলিন আছে তো এগুলো আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করে থাকেন আচ্ছা প্রথমত আমরা পেশেন্টের প্রোফাইল দেখে আর বি এস প্রোফাইল দেখে তার রেজিমেন্টটা ঠিক করি যেখানে আমরা হচ্ছে হয়তো একটা রেজিমেন্টের শুধু তার লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এবং ড্রাগস দিয়ে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি সেটা যদি ফেল করে দেন আমরা সেখানে সেনসিটাইজার ইউজ করতে পারি কিংবা অ্যাডিশনাল ড্রাগ ইউজ করতে পারি সেটা যদি আপনার তার প্যারামিটারের সাথে না যায় দেন আমরা ইনসুলিনে যাই ইনসুলিনের বিষয়টা আমি আপনাদের এখানে গত পর্বে যখন আসছিলাম তখন আমাকে একজন বলেছিলেন যে এই প্রোগ্রামটি দেখার পর যে আমি যেন ইনসুলিন নিয়ে একটু কথা বলি তো আসলে আমার আমি আজকে এই ইনসুলিন নিয়ে একটু কথা বলবো রমজান মাসে যে যারা আসলে ইনসুলিনের দুইটা থেরাপি আছে একটা প্রিমিক্সড আর একটা স্প্লিট থেরাপি তো যারা প্রিমিক্সড ব্যবহার করেন অর্থাৎ সকালে এবং রাত্রে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সকালের ডোজটি আপনি নেবেন ইফতারিতে এবং রাতের যে ডোজটি আপনি গ্রহণ করতেন সেটি নেবেন সাহারিতে কিন্তু সেটি অর্ধেক এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলি যে ধরেন ইনসুলিন মিক্সটার থার্টি বাই সেভেন্টি হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটের যদি কেউ সকালে বিশ এবং রাতে দশ এরকম নিয়ে থাকেন তাহলে ইফতারিতে উনি নেবেন বিশ এবং সাহারিতে উনি নেবেন দশ আর যেটা স্প্লিট থেরাপির কথা আমি যদি বলি যে সকাল দুপুর রাত তিন বেলা যেটা আমরা শর্ট অ্যাক্টিং দিয়ে থাকি আর ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিংও যদি কেউ সাথে নিয়ে থাকেন যেটি আমরা রাতে বেড টাইমে বলে থাকি বা একটা নির্দিষ্ট টাইম কখনো রাত নয়টা কখনো রাত এগারোটা এরকম বলে দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে তারা যেটি করতে পারেন যে সকালের যে ডোজটি সেটি ইফতারিতে দুপুরে লাঞ্চ আওয়ারে যে শর্ট অ্যাক্টিংটা দিতাম সেটি ডিনারে এবং যেটি আমরা ডিনারে দিতাম সেটি সাহারিতে কিন্তু অবশ্যই সাহারিতে সেটি আপনাকে অর্ধেক নিতে হবে ধন্যবাদ আর সাথে যদি আপনার ইন্টারমিডিয়েটটা থাকে ইন্টারমিডিয়েটটা আপনাকে যেটা আপনি রাতে বেড টাইমে নিতেন সেটা আপনাকে সাহারিতে নিতে হবে এবং সেটা অর্ধেক পরিমাণে নিতে হবে ধন্যবাদ ডাক্তার তানভীর অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে রোগী যখন সুগারটা স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসছে তখন নিজে থেকে এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করে এটা তো আসলে ঠিক না চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এটা করা উচিত অবশ্যই আমি এটা আপনাকে আপনার মাধ্যমে যারা দেখছেন তাদেরকে বলতে চাই যে অনেকে চিকিৎসকের কাছে যেতে অনাগ্রহতা প্রকাশ করেন এবং তারা বাসায় হচ্ছে চেষ্টা করেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন আসেন তখন কিন্তু আসলে অনেক অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস নিয়ে আসেন তো আমি বলবো যে আপনারা এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা যাকে দেখাচ্ছেন বা যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন তার কাছে সাজেশন নেবেন এবং তার কনসালটেশন নিয়ে তার পরামর্শ নিয়ে কিন্তু ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়টি সমাধান করবেন ধন্যবাদ ডাক্তার তানভীর আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো
আপনাকে আমাদের বরেন্দ্র স্টুডিওতে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে বরেন্দ্র টিভির দর্শক শ্রোতা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা কথা বলবার চেষ্টা করলাম আমাদের আজকের অতিথি আজকের আলোচক ডাক্তার মোহাম্মদ তানভীর সুলতান ইউনুস মেডিকেল অফিসার রাজশাহী ডায়াবেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন জেনারেল হাসপাতাল আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি ডায়াবেটিসের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং ডিসিপ্লিন ডায়েট এবং ড্রাগস ডায়াবেটিসের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার জন্য চেষ্টা করেছি আপনারা যদি এই আলোচনা থেকে সামান্যতম উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে মনে করব আমাদের এই অনুষ্ঠানের সফলতা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদের গেতার্থে জানাচ্ছি আপনারা প্রতিদিন পুরো রমজান মাস জুড়ে ঠিক বিকাল চারটা তিরিশ মিনিটে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন শুধুমাত্র বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনে অনুষ্ঠান গ্রন্থনা এবং উপস্থাপনা আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি হাসান আবাবিল আপনারা নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখুন ভালো থাকুন আমাদের সঙ্গে থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ হাসান আবাবিলের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান হেলটেক রমজানের স্বাস্থ্য ভাবনা দেখবেন রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল চারটা তিরিশ মিনিটে শুধুমাত্র বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনে